Hello friends, welcome to my channel, me and mom stars. In this channel, we will be able to do this recipe. We will be able to do this recipe in a quick and easy way. First, we will be able to do this cauliflower. காலிப்பிலவர் இந்த மறி கட் பண்ணி நல்ல வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்ததில் போட்டு half teaspoon மஞ்சத்துல் கொஞ்ச தண்ணி உத்து ஒரு பத்தி முஷ்ய வேக வேகுங்கள். காலிப்பிலவர் பத்தி முஷ்ய வேக வேச்சி எடுத்தாச்சி இப்போ ஒரு வானலில் 2 tablespoon oil போட்டுக்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும்கும் ஆனியை நல்லா வதங்கிற்சி கூடவே 1 teaspoon இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட போட்டு அதியை நல்லா பிரைப் பண்ணுங்க இன்று தக்கலிய கட்ட பண்ணி விச்சிருக்கா அதியை போட்டு நல்லா பிரைப் பண்ணிக்குங்க கூடவே 1 tablespoon மலகைத் தூல் கொஞ்சமா சால்ட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப் பிரு Kalian tak kalian nalar badeng ini cuci, baik aja baca kali flavour potu, nalar mix pani dengan. Jadi kali flavour poni lekik taste aku lakukan potu, sombu tulang mila ke tulang, na, ader endi me uru spoon potu itu, kunjama kotamali potu nalar mix pani dengan. Low flame le, mungkin mesti mudi poti bayi ngan, kali flower peril ready aido. Adat itu saya pori itu urla keringu poriyal, ini easy senje mudi cillah, urla keringu itu, ala tole sevi itu, pori poriya cut panie acikong. Ini korumun nani ena pori pori cut panie cikongga, oru pounda musha oru cite pori pori cut panie cikongga. Oru wan allah relative bispun oil potongga, kadugu potu pori itu. Kadugu nalla pori njerci, kodave pori pori cut panie cikongga, pounda potu nalla wadukongga, pounda nalla wadengi do, nani eno cut panie cikongga, oru le karango, oru tablespoon melaga tul, half teaspoon salt potu nalla mix panie bidengga, idul tanny utar porde illa, rombo low flame le bici muri potu. Pur patah nampak macam ni na, ulat orang pura l ready aja lor. Nada ulat kunci mix panie bi dengan. Muna ada seye pura de katrika pura yel. Katri kawal ni itu wakala cut pani macam orang, cut pani itu tani la potong ya, apadah kunci kerja kami ada. Aduk wangga ayam tak kali rendah rendah itu cut pani macam orang, satu tablespoon inji pun de paste itu, ikut macam orang. Orang wanel lalu 2 tablespoon oil potong ya, kurang lebih 
கடுகு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா பொரியிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க கூடவே கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போட்டு நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போன உடனே தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஊற்றக்கூடாது மூடி போட்டோடனே அதில் இருக்கிற தண்ணியே விழும் அதிலே கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துடும் நடுவில் நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கத்திரிக்காய் பொருள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக கோஸ் பொரியல் பண்ண போகிறோம் இது குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கோஸை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சீவி வச்சுக்கோங்க ஒரு வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பொரியிட்டோம் கடலைப்பருப்பும் கடுகும் பொரிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருப்பில் போட்டுருங்க ஒரு பூண்டு எடுத்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் ஆனியன் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் பொரியல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிறுபருப்பு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது அந்த ஊற வச்ச சிறுபருப்பு இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கோஸை எடுத்து இதில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வச்சுருங்க கோஸ் நல்லா வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவல் வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சூப்பரான கோஸ் பொருள் ரெடி அடுத்ததாக பாவக்காய் பொரியல் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து நாட்டு பாவக்காய் எடுத்துருக்கேன் அது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அதனால் ஒரு பவுலில் மோர் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ண பாவக்காவை இந்த மோரில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு கம்மியாகிடும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மோர்லேருந்து பாவக்காய் எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் சால்ட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வறுக்க போகிறோம்
ஒரு தோசை கல்லில் ஆயில் போட்டு எல்லாம் பாவக்காக வறுத்து எடுத்துருங்க எல்லாம் பாவக்காயும் வறுத்தாச்சு இப்படி கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் இது இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு பத்து பூண்டு பல்ல இந்த மாதிரி நீட் வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு ஆனியனை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வறுத்து வச்சுருக்கிற பாவக்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ பாவக்காய் பொருள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் வெண்டக்காய் பொருள் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பிஞ்சி வெண்டக்காவை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு தண்ணி இல்லாமல் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாம் வெண்டக்காவும் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ ஒரு வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகை போட்டு பொறியிட்டோம் கூடவே பத்து பூண்டு பல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுருங்க ஒரு பத்து கருப்புலையை போட்டு நல்லா வதக்குங்க ரெண்டு ஆனியனும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரியே போட்டுக்கோங்க இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வெண்டக்காவோட வலுவழுப்பு தன்மை போகிறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டியான தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தயிர் போடுறதுனால நம்மளுக்கு வெண்டக்காய் வந்து கொழ குழப்பு தன்மை இல்லாமல் உதிர் உதிரியாக கிடைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டக்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ சால்ட் போடக்கூடாது வெண்டக்காய் எவ்வளோ குவான்டிட்டி போடுறோமோ அதை அப்படியே சுருங்கிடும் அதனால் கடைசியாக தான் நம்ம சால்ட் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வைங்க நடுவு நல்ல கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க வெண்டக்காய் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா சுருங்கி கொஞ்சமாக ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுங்க இப்போ வந்து வெண்டக்காய் வந்து வழிவழைப்பு தன்மை இல்லாமல் உதிர உதிரியாக கிடைக்கும் சூப்பராக வெண்டக்காய் பொருள் உதிர உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக பார்க்க போகிறது கோவக்காய் பொரியல் கோவக்காவை நல்லா கெட்டியாகிறத பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க பழுத்ததாக இருக்கக்கூடாது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
வறுத்த வேர்க்கடலையை ஒன்றும் பதியமாக நுணுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வானில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பத்து பூண்டு பல்ல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க கூடவே ரெண்டு ஆனியனும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலாவோட பச்சை வசனம் போயிட்ட உடனே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கோவக்காவை போட்டு கால் டம்பில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கோவக்கெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுங்க சூப்பரான கோவக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடும் இந்த ஏழு வகை ஈஸியான பொரியலும் நீங்களும் ஒரு தடவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீ அண்ட் மாம் ஸ்டாஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையாக சமைங்க அளவாக